हेलो फ्रेंड्स मैं जीडीएस रेंटल से डॉक्टर रोय शर्मा और हम बात कर रहे थे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एक्सट्रैक्शन की अभी तक की वीडियोस के अंदर हमने देखा कि आपने पेशेंट की मेडिकल एंड डेंटल हिस्ट्री क्या लेनी है रेडियोग्राफ में क्या चेक करना है दांत का डिफिकल्टी लेवल आप कैसे जज कर सकते हैं फिर हमने देखा कि चेयर पोजिशन क्या रखनी चाहिए एक्सट्रैक्शन के लिए एलिवेटर को यूज करने का प्रिंसिपल क्या होता है फोर्सैप एक्चुअल में कैसे यूज करना चाहिए और जनरल प्रोसीजर क्या है टूथ को एक्सट्रैक्ट करने का और ये एक्सट्रैक्शन का टॉपिक तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक हम पोस्ट एक्सट्रैक्शन कॉम्प्लिकेशन के बारे में ना डिस्कस कर लें और यही कॉम्प्लिकेशन आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पहले बात करते हैं इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की एक्सट्रैक्शन के वक्त कुछ इस तरह की गड़बड़ हो सकती है सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी कॉम्प्लिकेशन विथ टूथ बींग एक्सट्रैक्टेड इंजुरी टू टू एडजेसेंट टीथ इंजुरी टू द ऑशियस स्ट्रक्चर एंड इंजुरी टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर पहले देखते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी ये इंजुरी ज़्यादातर हमारा इंस्ट्रूमेंट स्लिप करने के कारण होती है और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें रिट्रैक्शन के वक्त कम से कम फोर्स लगानी है और हमेशा कंट्रोल फोर्स ही लगानी है एंड सपोर्टिंग फिंगर हमेशा एडजेसेंट टीथ पर होनी चाहिए और एक्सट्रैक्शन के वक्त अगर माउथ के अंदर एक्सेसिव स्लाइवा या ब्लीडिंग है इकट्ठा हो गई है उसको सक करा देना चाहिए या पेशेंट को स्पिट करा देना चाहिए अब देखते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी के ट्रीटमेंट को हमें सबसे पहले उस इंजुरी को इंस्पेक्ट करना चाहिए और हमारा मोटो ये रहना चाहिए कि उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो अगर इंजुरी बड़ी है तो उसके ऊपर सूचर लगा देना चाहिए सेकेंड है कॉम्प्लिकेशन विथ टूथ बिंग एक्सट्रैक्टेड अगर रूट कर्व्ड है लॉन्ग है डाइवर्जेंट है डेंस बोन में है तो फ्रैक्चर हो सकती है रूट फ्रैक्चर को अवॉइड या प्रिवेंट करने के लिए हमें प्री एक्सट्रैक्शन एनालिसिस करनी चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि हमारा डिफिकल्टी लेवल क्या है अगर हम टूथ एक्सट्रैक्शन का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है तो हमें टूथ को पहले ही स्प्लिट कर लेना चाहिए जिससे हमारी एक्सट्रैक्शन आसान हो जाए नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है रूट पीसेस साइनस में चले जाना अगर ऐसा होता है तो आपको किसी अच्छे ओरल सर्जन को कॉल करना चाहिए नेक्स्ट है टूथ और फेरिंग्स में चला जाना ऐसे केस में पेशेंट का हेड डाउन कराते हैं और पेशेंट का हेड अपनी तरफ करा लीजिए उसको उस तरफ झुका लीजिए एंड पेशेंट को कफ करने के लिए बोले एंड अगर पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो फटाफट एम्बुलेंस को बुलाएं और अपने आप को एमरजेंसी के ए प्रोसेस के लिए प्रिपेयर कर लें नेक्स्ट है इंजुरी टू एडजेसेंट टीथ फ्रैक्चर ऑफ एडजेसेंट रेस्टोरेशन और कैपिंग आपको पहले ही ये बात जज कर लेनी चाहिए कि एडजेसेंट टीथ में कोई कैप या बड़ी फीलिंग तो नहीं जो कि एक्सट्रैक्शन के वक्त निकल सकती है अगर है तो पेशेंट को इसके बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दें ताकि एडजेसेंट फीलिंग या कैपिंग ना निकली इसलिए आपको एलिवेटर को आराम से और बिल्कुल सही जगह पर ही लगाना है अगर फीलिंग या कैप निकल जाती है तो उसको तुरंत माउथ में से रिमूव कर दें। नेक्स्ट है लग्जेशन ऑफ एडजेसेंट टीथ ऐसा क्राउडिंग के केस में कॉमन है इसको हम प्रिवेंट पतला फोर्सअप लगाकर कर सकते हैं और हमें जो लग्जेटर और एलिवेटर भी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट सही लोकेशन पे ही यूज करने चाहिए पर अगर एडजेसेंट टीथ ज्यादा ही लग्जेट हो गया है तो हम टूथ को जिंजाइवा से सूचर कर सकते हैं या एडजेसेंट टीथ को स्प्लिंट कर सकते हैं नेक्स्ट है इंजुरी टू ओशियस स्ट्रक्चर जैसे फ्रैक्चर ऑफ एल्विलर प्रोसेस जैसा कि मैगजलरी के नाइन या मोलर के साथ हो सकता है ऐसे केसेस में ज्यादातर बक्कल प्लेट टूट जाती है या फिर साइनस फ्लोर के साथ मोलर्स का आ जाना या थर्ड मोलर का मैगजलरी ट्यूबरेसिटी के साथ आ जाना या फिर मैंडुलर इंसाइजर का बक्कल बोन या लेबियल बोन के साथ आ जाना इसको प्रिवेंट हम प्री एक्सट्रैक्शन एनालिसिस करके कर सकते हैं अपना डिफिकल्टी लेवल चेक कर सकते हैं और उसी हिसाब से हमें फोर्स एप और एलिवेटर यूज करना चाहिए हमें एक्सट्रैक्शन के वक्त एक्सेसिव फोर्स से भी बचना चाहिए एंड जरूरत पड़े तो हमें पहले ही सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की तरफ चले जाना चाहिए रादर देन कॉम्प्लिकेशन के टूवर्ड्स बढ़ना ऑसियस स्ट्रक्चर की इंजुरी का ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से हो सकता है अगर बोन टूथ के साथ आ गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते शार्प पॉइंट चेक कर लीजिए और उसको सूचर कर दो पर अगर बोन कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हुई है पेरियस्टम के साथ अभी भी अटैच है तो हम दोबारा प्लेस करके उसको सूचर कर सकते हैं नेक्स्ट है इंजुरीज टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर आपको नर्व एनेटमी पता होनी चाहिए नर्व एरिया के पास इंसीजन नहीं देना चाहिए हमें 
मैंडिबल को एक्सट्रैक्शन के वक्त सपोर्ट करना चाहिए और माउथ को ज़्यादा बड़ा नहीं खुलवाना चाहिए नेक्स्ट है ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन अगेन प्री एक्सट्रैक्शन एनालिसिस करनी चाहिए आपको सर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ कर लेना चाहिए जब भी डाउट हो एंड हमें एक्सेसिव अपाइकल प्रेशर अवॉइड करना चाहिए और अगर मैगजिलरी मोलर्स की रूट टिप रह गई है तो उसको रिमूव करते वक्त काफ़ी क्वेश्चन रहना चाहिए अब इंट्रा ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स के बाद देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कैसी हो सकती हैं जैसे हेमरेज इकायमोसिस और हिमाटोमा स्वेलिंग पेन ड्राई सॉकेट और इन्फेक्शन फर्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग एक्सट्रैक्शन के बाद ब्लीडिंग के कुछ इस तरीके के कारण हो सकते हैं जैसे टिश्यू आर हाईली वास्कुलर एक्सट्रैक्शन लीव्स ओपन वाउंड ड्रेसिंग नॉट एबल टू गिव एनफ प्रेशर पेशेंट टच इज सॉकेट एंड डिस लॉजिंग द क्लॉट एंड टंग कॉज इज सेकेंडरी ब्लीडिंग बाई क्रिएटिंग नेगेटिव प्रेशर हम इसको प्रिवेंट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं सही से मेडिकल हिस्ट्री लेकर एक्सट्रैक्शन के वक्त हमें ए ट्रोमेटिक सर्जिकल टेक्निक यूज करनी चाहिए एक्सट्रैक्शन के वक्त ही हिमोस्टेसिस अचीव कर लो एंड पेशेंट को सारी इंस्ट्रक्शन उसकी लैंग्वेज में ही दे दो ब्लीडिंग पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट हमें ये चेक करके कर सकते हैं कि ब्लीडिंग हो क्यों रही है बोन से हो रही है या फिर कोई ब्लड वेसल ब्लीड कर रहा है फिर हम हीमोस्टेट से ब्लीडिंग फोरामैन को क्रश कर देते हैं हम ब्लीडिंग सॉकेट में रीजनरेटेड सेलुलर्स का भी यूज कर सकते हैं या ट्रॉपिकल थ्रोम्बिन भी लगा सकते हैं या सॉकेट के अंदर कॉलेजन भी डाला जा सकता है ये सब चीजें करके हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ के अंदर कोई हम हीमोस्टेट भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट है डिलेड हीलिंग एंड इन्फेक्शन हमारे रूटीन केसेस के अंदर ये काफी रेयरली देखने को मिलता है इसका कारण वुड डिहाइसेंस है और ऐसा तब होता है जब फ्लैप को बिना बोनी बेस के सूचर कर देते हैं एंड सूचर में टेंशन आ जाता है डिलेड हीलिंग एंड इन्फेक्शन को रोकने का तरीका प्रिवेंट करने का तरीका यही है कि हमें एक्सट्रैक्शन के वक्त सारी इन्फेक्शन कंट्रोल की चीजें यूज करनी चाहिए जब तक पॉसिबल हो हमें एक्सट्रैक्शन को हमेशा ए ट्रोमेटिक ही करना चाहिए और अगर सूचर दे रहे हैं आप तो हमेशा इंटेक्ट बोन पे दो और सूचर के अंदर टेंशन नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट है ड्राई सॉकेट पेशेंट ज़्यादातर दो से चार दिन बाद पेन की कंप्लेन करता हुआ आता है पेशेंट आपको बताएगा कि पेन उसके कान तक जाता है एंड पेन किलर से भी आराम नहीं आता है पेशेंट आपको ये भी बता सकता है कि उसके मुँह में से फॉल स्मेल आती है टेस्ट भी खराब हो गया है जब आप सॉकेट एग्जामिन करोगे तो आपको डर्टी ग्रे कलर का क्लॉट बना हुआ दिखेगा और बोन एक्सपोज्ड मिलेगी ये बोन काफ़ी सेंसिटिव होती है और सराउंडिंग जिजाइवा भी आपको इडेमेटस दिखेगा ड्राई सॉकेट का जो ट्रीटमेंट का गोल है हमारा वो ये होता है कि हमें पेन कम करना है और हीलिंग को फास्ट करना है इसके लिए हम सॉकेट को नॉर्मल सलाइन से इरीगेट करते हैं और लूज जेडोई ड्रेसिंग को प्लेस कर देते हैं ये ड्रेसिंग 24 घंटे के बाद चेंज करनी होती है पेशेंट को हम स्ट्रॉन्ग पेन किलर भी एडवाइस कर सकते हैं और साथ में पाँच दिन का मेट्रोनिडाजोल का भी कोर्स करा सकते हैं ड्राई सॉकेट के केस में हमको सॉकेट को क्यूरेट करने की ज़रूरत नहीं होती और एंटीबायोटिक भी हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स ड्राई सॉकेट को छोड़कर बाकी सारी कॉम्प्लिकेशन देखना थोड़ा रेयर होता है क्लिनिक के अंदर लेकिन इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप भी एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं देखना चाहते हैं पेशेंट को बाद में क्या दिक्कत हो सकती है या आप एक्सट्रैक्शन कैसे सक्सेसफुली आसानी से कर सकते हैं सीखना चाहते हैं तो जी डेंटल अकेडमी को ज्वाइन करें थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज थैंक यू